ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എം ടി വ്ളോഗിൻ്റെ മറ്റൊരു പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വിവാഹ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരാവാൻ പോകുന്നവർ പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കേണ്ട പരസ്പരം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എട്ടൊമ്പത് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിന് വിവാഹം കഴിച്ചവരാണെങ്കിലും കഴിച്ചതിന് ശേഷവും ഈ കാര്യങ്ങൾ പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതം അതിമനോഹരമാകും വളരെ സന്തുഷ്ടിയുള്ളതാകും അതോടൊപ്പം ഈ ഡിവോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വിവാഹമോചനം എന്ന് പറയുന്നത് നടക്കുകയില്ല അത്തരം ഒരു ചർച്ചയും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഇവർക്കിടയിൽ പേസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരസ്പരം മനസ്സ് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള അവസരമില്ലാതെ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്യേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്കിടയിൽ പരസ്പരം ധാരണ വേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഷെയർ ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന കോളുകളും കേസുകളിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭാര്യയുടെ വളരെയധികം പ്രതീക്ഷ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ട് ജോലികളിൽ ഭർത്താവ് എന്നെ സഹായിക്കും ഭക്ഷണം വെക്കുമ്പോൾ രാവിലെ ഞാനാണ് ഭക്ഷണം വെക്കുന്നതെങ്കിൽ രാത്രി ഭർത്താവ് വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അത് ഞാൻ അലക്കും ആ ഭർത്താവിൻ്റെ ഭർത്താവ് അലക്കും മക്കളുടെ അതും കൂടെ ഭർത്താവ് അലക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആഴ്ച ഞാൻ അലക്കും അടുത്ത ആഴ്ച ഭർത്താവ് അലക്കും അല്ലെങ്കിൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകൾ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് ഭാര്യക്കുണ്ടാവും പക്ഷേ സത്യത്തിൽ ഭർത്താവിന് അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരാളെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണ് പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് തന്നെയുള്ള ഫോൺ കോളുകളിലും സംസാരത്തിലും നമുക്ക് ഞാൻ എന്തായിരിക്കുമെന്ന് ഭർത്താവിന് അങ്ങോട്ട് പറയാനും ഭാര്യ എന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാവുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴുള്ള ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഷെയറിംഗ് പ്രശ്നങ്ങൾ തീരും ഇനി സാധാരണ രീതിയിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഭർത്താവാണെങ്കിൽ ആ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റവും എനിക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല അതുപോലെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് പേർക്കും ജോലിയില്ല ഭാര്യക്കും ഭർത്താവിനും ജോലിയുള്ള കേസിലാണെങ്കിൽ രാവിലെ കുട്ടികളുടെ കാര്യം ആരും നോക്കും ഞാൻ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ കാര്യം ആരും നോക്കും ഇത്തരം കാര്യത്തിൽ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആ കാര്യത്തിൽ പരസ്പരം ധാരണ ഉണ്ടാവുക ഈ കാര്യത്തിലല്ല ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന എല്ലാ കാര്യത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ധാരണ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് പേസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഒരിക്കലും എൻ്റെ അതേ ചിന്താഗതിയിലുള്ള ഒരു ഭാര്യ എനിക്ക് കിട്ടില്ല ഭാര്യയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ അതേ ചിന്താഗതിയിൽ ഭർത്താവിനും കിട്ടില്ല പരസ്പരം ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളും കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ പേസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം രണ്ടു പേരും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ അപ്പോൾ ഈ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഭയങ്കര വാശി പിടിച്ച് ഞാൻ ഒരു കാര്യവും ചെയ്യില്ല എന്ന് ഭർത്താവോ ഞാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകില്ല എന്ന് ഭാര്യ വിചാരിക്കുന്നതിന് പകരം പരസ്പരം പേസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് തയ്യാറാവുക അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ എനിക്ക് വന്ന ഒരു കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറ് മാസമായി പെണ്ണാണ് മെസ്സേജ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറ് മാസമായി എന്നോട് നല്ല സ്നേഹമാണ് ഞങ്ങൾ നല്ല തൃപ്തികരമായ ജീവിതമാണ് മറ്റൊരു പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഭർത്താവ് വൈകുന്നേരം ജോലി കഴിഞ്ഞ് ഒരു അഞ്ച് അഞ്ചര മണിക്ക് എത്തും എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുളിച്ച് ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് ഒരൊറ്റ പോക്കാണ് പുറത്തേക്ക് അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് പതിനൊന്നര മണി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് രാത്രി പതിനൊന്നര പന്ത്രണ്ട് മണി ആകുമ്പോഴേ വരുന്നുള്ളൂ അതുവരെ ഞാൻ കാത്തിരിക്കണം വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ പക്ഷേ ഈ വരുന്നത് വരെ ഞാൻ കാത്തിരിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ അപ്പോൾ അന്വേഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറയുന്നത് ഞാൻ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെയാണെന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഇവിടുത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഭാര്യയാണെങ്കിൽ ഭർത്താവാണെങ്കിലും അവരവരുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടും കുടുംബക്കാരോടും എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു അവരെ കുറിച്ചുള്ളവരുടെ ധാരണ എന്താണ് മതിപ്പെന്താണ് അതറിയണം അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കേസിൽ ഭർത്താവിൻ്റെ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ഭാര്യയേക്കാൾ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചങ്ക് ബ്രോസാണ് പണ്ട് മുതലേ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫ്രണ്ട്സാണ് അവരുടെ കൂടെ രാത്രി ഇത്രയും നേരം സംസാരിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയായിരുന്നു അങ്ങനെ സംസാരിക്കും പിന്നെ അവിടെ ഇരുന്ന് ചെസ് കളിക്കും ക്യാരംസ് കളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും മൊബൈൽ ഗെയിം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടേ വീട്ടിൽ വരുന
അമ്മയാണ് അപ്പോൾ ആ അമ്മയെ പണക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭർത്താവിനെ പണക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അവർ തമ്മിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യലാണ് സാമ്പത്തികമായിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വന്നു കയറുന്ന ഭാര്യ ഭയങ്കര ആർഭാടപൂർവ്വം ജീവിച്ച ശീലമുള്ള ആളും ഭർത്താവ് വളരെ സാധാരണ ഗതിയിൽ ജീവിക്കുന്നതാണെങ്കിലും വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഇവരെ തമ്മിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തിരിച്ചാണെങ്കിൽ വരുന്ന വന്നു കയറുന്ന ഭാര്യ വളരെ സാധാരണ ഗതിയിൽ സാധുവായിട്ട് ജീവിക്കുന്നതും ഭർത്താവ് ഭയങ്കര ഹാഷ് പോഷാണെങ്കിലും പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ മനസ്സൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം ഭാര്യ പറയുന്നത് ഞാൻ വാങ്ങാറുള്ള എനിക്ക് എൻ്റെ അച്ഛൻ വാങ്ങിച്ചു തരാറുള്ള എല്ലാ ചുരിദാറും അയ്യായിരം രൂപയുടെ മേലെയാണ് പതിനായിരം രൂപയുടെ മേലെ ചുരിദാർ മാത്രമേ വാങ്ങിക്കാറുള്ളൂ എനിക്കൊരു മാസത്തെ കോസ്മെറ്റിക്സിന് തന്നെ എൻ്റെ പിന്നെ പൊട്ട് ചാന്ത് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടെ വാങ്ങിക്കാൻ എനിക്ക് അയ്യായിരം രൂപ ചിലവ് ഒരു മാസത്തിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഭാര്യയെ പോറ്റാൻ ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്താഗതിയെ ഇല്ലാത്ത ഭർത്താവിന് പറ്റില്ല തിരിച്ചും ഭാര്യ വളരെ ലോ ലെവലിൽ ജീവിക്കാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷേ ഭർത്താവ് എപ്പോഴും ഏറ്റവും ബ്രാൻഡായ ഡ്രസ്സ് മാത്രമേ ധരിക്കുകയുള്ളൂ വലിയ കാറ് വേണം യാത്ര ആ രീതിയിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഇവർ തമ്മിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല അത് ഇനി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പോലും പരസ്പരം നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ധാരണയോടുകൂടെ മുൻവിധിയോടുകൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് അവനവൻ്റെ ജീവിത രീതി ലൈഫ് സ്റ്റൈലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതുപോലെ സാമ്പത്തിക മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയണം ഒരു മാസം എത്ര രൂപ ചിലവ് വരും നിനക്കും കൂടെ ജോലി ഉണ്ടാവുമോ എനിക്ക് ജോലി ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ രണ്ട് പേരുടെയും കൂടെ സാലറി എത്രയായിരിക്കും ഇത് ഏത് രീതിയിൽ ചെയ്യണം എത്ര സമ്പാദ്യം വേണം നമ്മുടെ ഭാവി ലക്ഷ്യം എന്താണ് സ്ഥലം വാങ്ങിക്കണോ വീട് എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ ധാരണയുണ്ടെങ്കിൽ കുടുംബം വളരെ സ്വർഗമായിട്ട് ജീവിച്ചു പോകാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ നാലാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കുട്ടികളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് ചിൽഡ്രൻ ബൈ ചാൻസ് ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ബൈ ചോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഇത്രാമത്തെ മാസത്തിൽ കുട്ടി ഉണ്ടാവണമെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് കുട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നതും അടുത്ത കുട്ടിക്ക് ഇത്ര ഗ്യാപ്പ് എത്രയാണ് ആ ഗ്യാപ്പ് കഴിഞ്ഞ് കുട്ടിയെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നതും അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് ചിൽഡ്രൻ ബൈ ചോയ്സ് ഉണ്ട് അതല്ലാതെ ചിൽഡ്രൻ ബൈ ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പിൽ കുട്ടി ഉണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര ലോങ് ഗ്യാപ്പിലായിരിക്കാം അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ അങ്ങനെയല്ലാതെ എത്ര കുട്ടികൾ വേണം എപ്പോൾ വേണം എങ്ങനെ വേണം അവരെ എങ്ങനെ വളർത്തണം അവരെ ഭാവി ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അതുപോലെ അടുത്തൊരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ ഇവരുടെ രണ്ട് പേരുടെയും ആംബിഷൻ ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് പഠിച്ച ഒരു ഭാര്യയെ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഭാര്യ വീട്ടുകാർ പറയുമ്പോൾ അവൾക്ക് ഒരുപാട് പഠിച്ചതാണ് അവളെ ജോലിക്ക് വിടണമെന്ന് അങ്ങനെ ജോലിക്ക് വിടാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു ഭർത്താവാണ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ജീവിതം മുഴുവൻ ഒരു കണ്ണീരോട് കൂടിയാണ് ഈ പെണ്ണ് ജീവിക്കുക അതേ സമയത്ത് അവൾ ആദ്യമേ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇന്ന ജോലിക്ക് പോകണം ഞാൻ ഇന്ന ജോലി ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് ബി ടെക്ക് ചെയ്തത് എം ബി ബി എസ് ചെയ്തത് ഡിഗ്രി ചെയ്തതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മളും കൂടെ പ്ലാൻ ചെയ്യണം ഞാൻ അങ്ങനെ തയ്യാറാണോ അതുപോലെ ഭർത്താവിൻ്റെ കേസിലും ഭർത്താവിൻ്റെ ആംബിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാര്യയായിരിക്കണം അങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഇന്ന കോഴ്സ് എഴുതണം അതിനുശേഷം ഇന്ന പരീക്ഷ പാസ്സാകണം അതിനുശേഷം എനിക്ക് സിവിൽ സർവീസ് എടുക്കണം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വിദേശത്ത് പോകണം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്വപ്നവും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെയർ ചെയ്യുന്നു ഈ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിനോട് പരസ്പരം താതാത്മ്യം പുലർത്തിയിട്ട് പരസ്പരം സഹകരിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും അതേ സമയത്ത് പിന്നെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹമൊന്നും വേറെ അവരുടെ ആഗ്രഹമൊന്നും വേറെ ആണെങ്കിൽ നടക്കില്ല സോ രണ്ട് പേരുടെയും ആംബിഷൻ ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത പോയിന്റ് അതുപോലെ ആറാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഹെൽത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഭക്ഷണ രീതികൾ ഏതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം എപ്പോഴും പച്ചക്കറിയാണ് പക്ഷെ അവൾക്ക് എപ്പോഴും ഇഷ്ടം ചിക്കൻ ഇല്ലാതെ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല ചിക്കനോ ബീഫോ മീൻ ഫിഷോ ഇല്ലാതെ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണും എനിക്ക് ആ സാധനം പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ അവർ പേസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊന്നും എനിക്കതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല എനിക്കും അതൊന്നും കുഴ
ജീവിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഏത് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ഉദാഹരണത്തിന് ഭർത്താവ് മനസ്സിലിങ്ങനെ കാണുന്നത് എനിക്കിപ്പോൾ ഞാൻ കല്യാണത്തിന് മുമ്പേ ഗൾഫിലാണ് ഗൾഫിൽ ജീവിക്കുന്ന അവിടെ നല്ല ജോലിയുണ്ട് ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാര്യയും കൂടെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പക്ഷെ ഭാര്യയുമായിട്ട് വിവാഹത്തിന് മുമ്പുള്ള സംസാരത്തിൽ എനിക്ക് വിദേശത്ത് പോകാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നാണെങ്കിൽ നിർബന്ധിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ജോഗ്രഫിക്കലി ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് പരസ്പരം ധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന നല്ലതാണ് അതുപോലെ ഭാര്യയൊക്കെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടുകുടുംബമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന വീട്ടിൽ അച്ഛനും അമ്മയും ഏട്ടനും അനിയനും പെങ്ങളും അനിയത്തിയും അങ്ങനെ നാത്തൂനും എല്ലാവരും ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഞാനും എൻ്റെ ഭർത്താവും കുട്ടികളുമായിട്ട് മാത്രം താമസിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഭാര്യയാണ് വിചാരിക്കുക അവരുടെ സ്വപ്നത്തിലെ ചെറുപ്പം മുതൽ അങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ആളുടെ സ്ഥിതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും വെള്ളം മകനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനും അമ്മയും ഒക്കെ കൂടെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇവർ തമ്മിലും പരസ്പരം മുന്നോട്ട് പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അവിടെയും നമ്മൾ എവിടെ താമസിക്കണം എങ്ങനെ താമസിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പോലും നേരത്തെ ആ ധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഈ ധാരണകൾ മനസ്സിലില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇത് ചോദിച്ച് പുതുതായിട്ടുണ്ടാക്കി ബുദ്ധിമുട്ടാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ചുറ്റുവട്ടത്ത് കാണുന്ന ധാരാളം ഡിവോഴ്സ് കേസുകളിൽ ഞാൻ നേരത്തെ സ്ത്രീ മനഃശാസ്ത്രം കൊണ്ടും പുരുഷ മനഃശാസ്ത്രം കൊണ്ടും രണ്ട് വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അത് കാണാത്തവർ അത് കാണണം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ തരാം കാരണം അതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ആളുകളുടെ പരസ്പരം ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേക ചിന്താഗതിയിലും പ്രത്യേക സ്ട്രക്ചറിലുമാണ് ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഐഡിയ ഉള്ള ആളുകളാണ് ആ ഐഡിയ ഉള്ള ആളുകളിൽ പുരുഷന്മാർക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് മൊത്തത്തിൽ വേറെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇവർ പരസ്പരം തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ ഇത് സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത് എന്ന് പുരുഷനും ഇത് പുരുഷനായതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത് എന്ന് സ്ത്രീയും തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം തീരും ആ തിരിച്ചറിവിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് സാധാരണ രീതിയിൽ പെണ്ണ് കാണാൻ പോകുമ്പോൾ പുരുഷന്മാർക്ക് ഭയങ്കര ആദ്യമായിരിക്കാം എന്താ ചോദിക്കേണ്ടത് സ്ഥിരമായിട്ട് ക്ലീഷെ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും മാത്രമാണ് പേരെന്താണ് എത്ര വരെ പഠിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ തിരിച്ചും കൂടെ ചോദിക്കാം അതൊരു പോസ്റ്റ് മോഡൻ കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ടെത്തുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ആഴത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായേക്കാം പക്ഷേ അപ്പോഴും നമ്മൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കേസിൽ പോലും റൊമാൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവരുടെ റൊമാൻറ്റിക് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന സത്യത്തിൽ മൊത്തം വൈവാഹിക ജീവിതത്തിൽ വൺ പേഴ്സൻ്റ് പോലും വരുന്നില്ല നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് വരുന്ന ബാക്കി ഭൗതിക ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നല്ല ധാരണ ഉണ്ടാവേണ്ടത് കാരണം ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ ടൈം റൊമാൻസ് അല്ല ആ കാര്യം തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഇഷ്ടത്തോടു കൂടെ നല്ലൊരു ജീവിതം ആ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലോ മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിലോ ആണെങ്കിൽ ദൈവം തരുന്ന ആയുസ് അറുപതോ എഴുപതോ തൊണ്ണൂറോ എത്ര വയസ്സാണെങ്കിലും അത്രയും കാലം ഒരുമിച്ച് സന്തോഷത്തോടു കൂടെ ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഡൊപ്പമൈൻ ഇഷ്ടംപോലെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഡൊപ്പമൈൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ആരോഗ്യപരമായിരിക്കും ഒരിക്കലും അസുഖങ്ങൾ വരില്ല മാനസികമായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല ഡിവോഴ്സ് എന്നുള്ള വാക്ക് ചിന്തിക്കുക പോലുമില്ല അങ്ങനെ സന്തുഷ്ടകരമായ ഒരു ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ചില പ്ലാനിങ്ങുകളും ചില സയൻസുകളും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത് എന്നാലും വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പറയാനുള്ളത് നേരത്തെ ചെയ്ത വീഡിയോകൾ ധാരാളമുണ്ട് ആ വീഡിയോ ആവശ്യമുള്ള ഒരു ടെലഗ്രാം നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പുമുണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനലിൽ നിന്നൊരു വീഡിയോ കാണുന്നത് എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കേണ്ട തൊട്ടടുത്ത ഒരു ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഉണ്ട് അതുകൂടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക എന്തായാലും മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും നിർത്തുന്നു സ്ന